Señores, en este país tenemos que estar preparados para ver y oír cosas. Tenemos que estar preparados para ver y oír cosas. ¿Por qué? Porque no es posible que aquí usted vea lo que hacen las instituciones, las instituciones del Estado, tratando de quedar bien. Hacen unos disparates, mire, que uno tiene que decir, pero ¿cómo es posible? Miren, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, canceló a su vocera, a la periodista Josefina Capellán. A Josefina Capellán seguro le iban a quitar ahora cuando cambiara el gobierno, pero, ¿verdad? Habría que esperar que cambiaran el gobierno, que la quitaran. Lo más lamentable de esto son dos cosas. La primera, que la cancelan estando ella de licencia porque tiene coronavirus. Son unos, son unos abusadores. Y la segunda, la cancelaron porque la periodista está protestando porque a su madre la están despojando de un apartamento que ella pagó hace mucho tiempo. Entonces, hoy el Colegio Dominicano de Periodistas está condenando que a la periodista Josefina Capellán la hayan cancelado de su puesto de trabajo en la Dirección Nacional de Control de Drogas por reclamar públicamente, oigan, oigan señores, esto, esto, es lo más, esto es lo más grande, ¿por qué la cancelan? por reclamar públicamente un apartamento en el proyecto habitacional en vivienda que su madre había pagado el inicial desde hace muchos años, el cual aparece ahora, señores, vendido dos veces y es la madre de Josefina Capellán la primera que había pagado según los documentos que presenta la periodista Josefina Capellán. Josefina informó a la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Mercedes Castillo, que aún sin ser dada de alta médica porque tiene el COVID-19, la DNCD la canceló con una acusación grado 3, en el que no podrá laborar en la administración pública durante cinco años. Pero ven acá. Pero es una maldad que le están haciendo a esta muchacha. Eso no tiene madre. ¿eh? Dijo que hizo la denuncia en la emisora donde labora porque tenía ocho meses en contacto con el director del INVI sin resolver finalmente el caso. Señaló que le hicieron el menstruoso expediente por ella exigir la entrega del apartamento de su madre y denunciar públicamente la mala práctica en el INVI de vender varias veces una misma vivienda. O sea, que es una práctica del PLD que lo estaba haciendo en todas las instituciones, porque lo hacían así mismo en el CEA. En el CEA vendían un solar dos y tres veces. Entonces también estaban vendiendo dos y tres veces los apartamentos del INVI. Ay, Dios mío. Metiendo a la gente en problemas. Pero entonces yo no sé por qué la DNCD tiene que meterse en eso. Meterse en eso y cancelar a esta muchacha. Que está en convalescencia médica todavía. <ríe> Yo, yo, no, yo no entiendo, no entiendo para nada las cosas de los abusos que se cometen en las instituciones públicas. Las cosas mal hechas no, 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 no se pueden callar, hay que denunciarla. La periodista hizo lo, hizo lo correcto. Eh, yo desde aquí me uno a la condena de este hecho que hace el Colegio Dominicano de Periodistas y le doy mi apoyo a Josefina, 
que es una de esta periodista agresiva, amiga de los amigos, una trabajadora incansable del periodismo. Y lamento sobremanera que le paguen así en la DNCD, a donde ella estaba tirándose todos todo sus muertos arriba y haciendo su trabajo. Y con una cancelación para que no consiga trabajo más, obviamente, porque es un dañino. Por eso yo te lo digo, Josefina, que a mí no gusta bregar con guardia. Yo siempre le decía a Josefina cuando trabajamos juntos, que eso de los guardias había que hacerlo a ella, que yo no me gusta bregar con guardia. Es que los guardias tienen, tienen un problema en este país. Pero se creen que están en los tiempos de la dictadura todavía. O sea, es un problema serio. Y, que, y creen que la gente tiene que quedarse callado porque trabaje en una institución del Estado. Así no puede ser. No puede ser así. ¿Cómo es posible que hagan una barbaridad como esa en el gobierno y esta periodista tenga que quedarse callada y que su madre pierda el apartamento porque el INVI, el INVI lo vendió dos veces? Pero ven acá. Yo pregunto. Es así que... Por suerte que el PLD se va, porque eso, eso era los líos típicos del PLD. Ay, Dios mío. Qué cosa esta, ¿eh? Qué cosa tiene uno que ver en la vida. Y cancelada, cancelada de la NCD. Que así es el gobierno. Ah, no vamos a la pausa, ok. Esto me da la cuerda a mí.